എൻ്റെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയും സേ പരീക്ഷയും അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ നടക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത് വീഡിയോ ഇടാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് മാക്സിമം വീഡിയോസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിന് പൊതുവായിട്ട് വരാറുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പീച്ചും ഒരു ബ്ലോഗിങ്ങും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതിയെടുത്ത് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണോ പിന്നെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ പരി ഇംഗ്ലീഷിന് പരാജയപ്പെട്ടുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഗുണകരമാകും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണകരമാകും ആദ്യം നമുക്ക് സ്പീച്ചിലേക്ക് പോകാം സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പീച്ചിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫും അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫുമാണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ നടുക്കത്തെ പാരഗ്രാഫ് ടോപ്പിക്കിന് അടിസ്ഥാനമായി എഴുതേണ്ടതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഇൻട്രഡക്ഷനും നല്ലൊരു കൺക്ലൂഷനും ഓൾറെഡി ഇതിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറ് മാർഗാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നര മാർഗ് വരെ ഇതിനകത്ത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ലെങ്ത് അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്പീച്ച് എന്നൊരു ചോദ്യം കണ്ടാൽ ഇത് എഴുതുക ഇനി നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ വേറെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പീച്ചിൻ്റെ മോഡലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രിപ്പയർ എ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പീച്ച് എന്നതാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി ഹോണറബിൾ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ് മൈ ഡിയർ ബിലൗഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ ടുഡേ ഐ ഹാവ് ഗ്രേറ്റ് ഓർ ഇമ്മൻസീവ് പ്ലഷർ ടു ബി ഹിയർ ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ മൈ ഹംബിൾ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് ത്രൂ മൈ മൈൽഡ് സ്പീച്ച് മൈൽഡ് ചെറിയ സ്പീച്ച് so i would like to dealt about or dealt on endine kurichana samsarikkan povunnu ennana dealt on ennu parayunnathu pinnide randamathe paragraph njan parannu anusarichu ningal sondamayitta eduthanam ennu njan parannittundu adu pole thanneyana ende conclusion paragraph ilekku pogiyana i am going to a bridge a bridge ennu parayana sangrahikku ennana i am going to a bridge or conclude my words before that you bring back to your memory whatever i talked to you and act accordingly thanks for giving this opportunity enna appo blogging edutham engane edutham enna namukku nokkam blogging edunnadine kuriche oru description ningalku kaanan pattu ippo appo adu njan engane irikkum enna nokkam adhu heading pinnide oru date adinde date ne shesham eduthna aada pere side il venam engu samayam regapaduthaam when i went through the topic nana topic lude ipo edu topic ana aa topic lude sandarichappol ella topic lude kadannu poyappol i got an inspiration enik or inspiration kitti so i decided to share my humble thoughts adu kondu njan ende cheriya thoughts gal idilude share cheyan thirumanichu it is my own point of view it's not uh, considered as public idu ende edu sondamayittulla oru view aanu idu oru podu janangalude view aayitte kanakkaakkanda avashyam illa ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ജനറൽ ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഫോർ സെൻറ്റൻസസ് എബൌട്ട് ദി ഗിവൺ ടോപ്പിക്ക് താഴെ സെപ്പറേറ്റ് വഴി വരിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാൻ പറ്റും സെൻഡ് യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ എന്താണെന്ന് എഴുതുക മെയിൽ മീ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ എന്നും ചേർത്ത് എഴുതി അത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ രണ്ട് നോട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക